फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पर सुरक्षित होंगे मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बी एस सी फर्स्ट ईयर एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है बच्चों इम प्रॉपर इंटीग्रल इम प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ जो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे एबल्स टेस्ट एंड ड्रिज लिस्ट टेस्ट इससे जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको कंपेरिजन टेस्ट पढ़ाया था और एक पढ़ाया था बच्चों मैंने आपको म्यू टेस्ट ठीक है तो आज जो हम पढ़ेंगे वो एबल्स टेस्ट पढ़ेंगे सबसे पहले और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड देन ब्रिज लिस्ट टेस्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ठीक है आज ये वाला जो चैप्टर है आपका इम प्रॉपर इंटीग्रल ये बच्चों कंप्लीट हो जाएगा एंड कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन ठीक है ओनली इस चैप्टर में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में तो इन्हीं चार जो ये टेस्ट है जिनको मैंने आपको करा रही हूँ ये आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो देखिए एबल्स टेस्ट क्या होता है एबल्स टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ अ प्रोडक्ट एबल्स टेस्ट कहां पे अप्लाई होगा बच्चों फॉर द कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए किसकी ऑफ इंटीग्रल ऑफ अ प्रोडक्ट अगर कोई भी प्रोडक्ट दे रखा है तो उसका इंटीग्रल निकालने के लिए प्रोडक्ट का इंटीग्रल दे रखा है और उसकी कन्वर्जेंस का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं एबल्स टेस्ट का यूज करते हैं तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है इफ इंटीग्रल a to infinity function of x into dx converges यानी कि यदि आपका integration a to infinity function of x into dx क्या है converges है and phi of x is bounded and monotonic और phi x कैसा है बच्चों bounded है और monotonic है for x is greater than a जहाँ पे x क्या है बच्चों a से बड़ा है then integration a to infinity function of x into phi x dx is convergent यानी कि अगर आपको क्या दे दिया एक integral दे दिया किसका प्रोडक्ट का सपोज दैट ये आपको क्या दे रखा है इंटीग्रेशन दे रखा है फंक्शन ऑफ एक्स और फाइव एक्स के प्रोडक्ट का दो फंक्शन दे रखे हैं ठीक है इनका प्रोडक्ट है और आपको क्या दे दिया इनका इंटीग्रल दे दिया जहां पे इंटरवल कौन सा दे दिया ए टू इन्फिनिटी दे दिया तो आपका ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रल है ये आपका कन्वर्जेंट होगा कब अगर आपका जो फंक्शन ऑफ एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रल किस में इंटरवल ए टू इन्फिनिटी में कन्वर्जेंट होगा और फाइव एक्स यानी कि जो सेकंड फंक्शन है वो कैसा होगा बच्चों बाउंडेड और मोनोटॉनिक होगा तो आ, और जहाँ पे एक्स क्या होगा ए से बड़ा होगा तब ये भी कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा तो सबसे पहले आपको किसी भी फंक्शन में अगर आपको कोई भी इंटीग्रल दे रखा है उसमें दो फंक्शन है एक एफ और एक फाइव एक्स तो आपको क्या करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा जिसका आप इजीली क्या कर सको इंटीग्रेशन कर सको और फाइव एक्स फंक्शन जो होगा वो ऐसा लेना पड़ेगा जो कि कैसा हो बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी आपका जो नंबर फंक्शन होता है वो मोनोटोनिक कब होता है मोनोटोनिक जब होता है कि अगर वो कैसा हो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो अगर कोई भी सिक्वेंस कैसा हो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो तो वो कैसा होता है मोनोटॉनिक भी होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन तक मैं आपको करा चुकी थी पिछले लेक्चर में आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन से स्टार्ट करेंगे जो कि किसके ऊपर बेस्ड है एबल्स टेस्ट से एबल्स टेस्ट के यूज से आपका सोल्व होगा तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर इलेवन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वेयर इज ग्रेटर देन जीरो यानी कि आपको टेस्ट करना है कन्वर्जेंस के लिए किसकी इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये आपको इंटीग्रेशन दे रखा है इसकी कन्वर्जेंस के लिए आपको टेस्ट करना है जहाँ पर ए क्या है बच्चों जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे देखिए आपको दो फंक्शन दे रखे एक तो ई की पावर माइनस एक्स है और एक कितना है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अब आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो यही है कि आपको एफ एक्स और फाइव एक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा बच्चों अच्छे से देखने हैं कि आप मतलब उनको कैसे फाइंड आउट करोगे ठीक है तो आपको जो एफ एक्स लेना हो एक ऐसा फंक्शन लेना जिसको आप इजीली क्या कर सको इंटीग्रेट कर सको तो बाकी जो क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है इसलिए तो यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ एक्स हमको कैसा लेना है जिसका आप इजीली क्या कर सको इंटीग्रेशन कर सको तो यहाँ से देखिए अभी जब हमने इससे पहले जो टेस्ट किए थे म्यू टेस्ट और कंपेरिजन टेस्ट वहां पर हमने कंपेरिजन टेस्ट से इंटीग्रेशन किया था किसका बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पे क्या लाइट कर लेते हैं इसको तो फंक्शन ऑफ एक्स लाइट कर लेते हैं और जो बचा हुआ यानी कि पावर माइनस एक्स इसको क्या मान लेते हैं
अपॉन एक्स स्क्वायर एंड फाइव एक्स मान लेते हैं बच्चों फाइव ऑफ एक्स कितना है ई e की पावर माइनस एक्स है ठीक है तो अब हमको क्या करना होगा ये कंडीशन वेरीफाई करके दिखानी होगी यानी कि इसको तो कन्वर्स दिखाना होगा और इसको बाउंडेड और मोनोटोनिक दिखाना पड़ेगा तो सबसे पहले इसके लिए लेते हैं तो यहाँ पे देखिए बच्चों कन्वर्जेंस टेस्ट से हमने इसको कैसे किया था सबसे पहले इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए बच्चों इसमें दो फंक्शन लिए थे हमने जब हमने कंपेरिजन टेस्ट किया था इसके अकॉर्डिंग दो फंक्शन लिए थे एक तो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को तो क्या माना था फाइव एक्स और एफ एक्स किस माना था वन अपॉन एक्स स्क्वायर को तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो टर्म है मॉडलस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये क्या होती है ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू होती है किससे वन अपॉन एक्स स्क्वायर से क्योंकि मॉडलस ऑफ साइन एक्स किससे होता है मॉडलस ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू होता है वन से तो ये वाली टर्म भी किससे लेस देन इक्वल्स टू आ गई वन अपॉन एक्स स्क्वायर से उसके बाद में अगर हम क्या करते थे बच्चों इस वाले टर्म का यानी कि इंटीग्रेशन निकालते थे किसका फंक्शन ऑफ एक्स का जहां पे क्या होती थी टर्म ए टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स तो मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कन्वर्जेंस टेस्ट के बाद में क्या कि अगर आपको ये वाला इंटीग्रेशन दे रखा हो और यहाँ पे x की पावर क्या हो जो x की पावर n है वो n अगर क्या आती है बच्चों वन से बड़ी आती है तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा और अगर n से n इज इक्वल्स टू यानी कि n जो है वो आपका वन से छोटा या फिर वन के इक्वल आ जाती है तो आपका इंटीग्रेशन कैसा होगा डाइवर्जेंट होगा तो अब यहाँ से आप देखिए यहाँ से आपका जो टू है वो वन से बड़ा है तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस एन इज इक्वल टू कितना है टू जो कि कैसा है ग्रेटर देन वन है सो इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कैसा आ जाएगा कन्वर्जेंट आ जाएगा और ये कन्वर्जेंट है तो हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट बाय कंपैरिजन टेस्ट आपका जो इंटीग्रेशन है लिमिट ए टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट ये भी कैसा आ जाएगा बच्चों कन्वर्जेंट आ जाएगा तो हमारी एक कंडीशन तो वेरीफाई हो गई क्या कि हम जो फंक्शन ऑफ एक्स लेके चले थे फंक्शन ऑफ एक्स कितना था साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वो कैसा आ गया कन्वर्जेंट आ गया अब हमको क्या देखना पड़ेगा कि फाइव ऑफ एक्स जो है वो बाउंडेड और मोनोटोनिक है या फिर नहीं है इसको नोट कर लीजिए एक बार तो देखिए बच्चों फाइव एक्स के लिए देखते हैं तो फाइव ऑफ एक्स कितना दे रखा है ई e की पावर माइनस एक्स दे रखा है तो यहाँ पे देखिए बच्चों ई e की पावर माइनस एक्स अब जहाँ पे एक्स क्या है बच्चों ए से बड़ा है ए से बड़ा है इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो कुछ भी रखोगे आप वो माइनस में आ रही है और माइनस में आ रही है इसका मतलब क्या होगी डिक्रीज होती जाएगी ठीक है जो सभी टर्म्स होंगी वो डिक्रीज होती जाएगी अगर आप एक्स की जगह वन टू थ्री फोर रखते हो और माइनस में आ रही है तो माइनस फिर माइनस फिर माइनस थ्री तो कैसी जाएंगी बच्चों डिक्रीज होती जाएंगी क्योंकि माइनस में क्या होती है टर्म्स जो है वो छोटी होती चली जाती है तो इसका मतलब ये जो e की पावर माइनस एक्स है ये फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका एक तो डिक्रीजिंग होगा और दूसरी चीज देखिए यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट भी मिलेगा और लास्ट में जाके क्या मिलेगा बच्चों सबसे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा मिल जाएगा जीरो मिल जाएगा और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या सॉरी सबसे बड़ा एलिमेंट जीरो मिल जाएगा और सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिल जाएगा वहां पे माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपका ये जो फंक्शन है फाइव ऑफ एक्स ये बाउंडेड भी होगा और मोनोटोनिक भी होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हैंस फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स इज बाउंडेड एंड मोन सॉरी सिंस आएगा बच्चों यहाँ पे सिंस फंक्शन ऑफ फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू की पावर माइनस एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक एंड सॉरी एंड मोनोटोनिक हैंस क्या बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट एक लाइन और लिख देना बच्चों हैंस यहां पे लिख देना बाय एबल्स टेस्ट बाय एबल्स टेस्ट दिस फंक्शन इज कन्वर्जेंट एबल्स टेस्ट क्या कहता था कि अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा है जिसमें दो फंक्शन है एफ एक्स और फाइव एक्स तो उनमें एफ एक्स जो होना चाहिए उसका इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट होना चाहिए और फाइव ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए बच्चों बाउंडेड होना चाहिए और मोनोटोनिक होना चाहिए तो सबसे पहले हमने इसमें फंक्शन ऑफ एक्स यानी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन था उसको कन्वर्जेंट शो कर दिया एंड उसके बाद में की पावर माइनस एक्स जिसको हमने क्या माना था फाइव ऑफ एक्स इसको क्या बता दिया बच्चों की हमारा बाउंडेड भी है एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसा है बच्चों ये मोनोटोनिकली 
डिक्रीजिंग है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है इसलिए बाय एबल्स टेस्ट एबल टेस्ट से जो आपका इंटीग्रेशन है ये कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और करेंगे उनमें आपको जो भी इसमें डाउट है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है इसको नोट कर लीजिए एक बार देखिए बच्चों उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर थर्टीन और देखिए एबल्स टेस्ट के ऊपर ही है ये भी टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वैन ए कैसा है बच्चों ग्रेटर देन है जीरो से तो इसमें भी देखिए आपको दो फंक्शंस का क्या दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है एक तो वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स और दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो आपको फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि एफ एक्स जो है वो एक ऐसा फंक्शन लेना है जिसका आप क्या कर सको इजीली इंटीग्रेशन कर सको तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन आप इजिली कर सकते हो तो इसको तो क्या मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कितना मान लिया कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और फाइव ऑफ एक्स हमने मान लिया कितना वन माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स ठीक है अब यहाँ पे देखिए कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का जो हमें इंटीग्रेशन करना है वो किससे करेंगे कंपैरिजन टेस्ट से करके देख लेते हैं क्योंकि हमको क्या पता लगाना है एबल्स टेस्ट के लिए हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है कैसा होना चाहिए कन्वर्जेंट होना चाहिए तो इसकी कन्वर्जेंस का टेस्ट हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो आपका कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है उसको फाइव ऑफ एक्स और इसमें से जो वन अपॉन एक्स स्क्वायर है उसको फंक्शन ऑफ एक्स मान के क्या करके दिखा देंगे फाइव ऑफ एक्स और एफ में आपको जो है वो करके दिखा देंगे कि इससे बड़ा होगा या फिर छोटा होगा तो यहाँ से देखिए कोज एक्स अपोन एक्स स्क्वायर का जो मॉडुलस है इसके बीच में और वन अपोन एक्स स्क्वायर के बीच में क्या करना है हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन है तो आपको बताया था मैंने कि कोज एक्स का जो मॉडुलस होता है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है किससे वन से तो यानी कि ये वाली टर्म भी कैसी होगी इससे लेस देन इक्वल्स टू होगी उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे कितना x की पावर टू है और थोरम क्या पढ़ाई थी कि अगर क्या है इंटीग्रेशन ये हमारा फंक्शन ऑफ x है तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटरवल है ए टू इन्फिनेटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स की अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन आपको दे रखा और n की वैल्यू वन से बड़ी हो n की वैल्यू वन से बड़ी हो यहाँ पे देखिए एन कितना दे रखा है टू जो कि कैसा है बड़ा है वन से इसलिए आपका जो ये वाला इंटीग्रेशन होगा ये कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा सो इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट और अगर ये वाले जो फंक्शन है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा हैंस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए टू इन्फिनिटी किसका कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स ये भी कैसा हो जाएगा बच्चों कन्वर्जेंट हो जाएगा और अगर आपका क्या फंक्शन ऑफ x कैसा है कन्वर्जेंट आ रहा है तो अब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि फाइव एक्स कैसा है मोनोटोनिक है और बाउंडेड है यहाँ पे देखिए बच्चों e की पावर माइनस एक्स अभी से पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या है कि कैसी थी वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग थी लेकिन अगर इसको माइनस कर दें किसमें से वन में से वन कैसा एक बड़ा नंबर है तो ये कैसी हो जाएगी बच्चों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी तो यहाँ से आपका जो फाइव ऑफ एक्स है कैसा आ जाएगा नाओ फाइव ऑफ एक्स कैसा आ जाएगा मोनोटोनिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड ये कैसा आ जाएगा बच्चों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड आ जाएगा हैंस इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनेटी वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स कैसा आ जाएगा बच्चों कन्वर्जेंट आ जाएगा ठीक है तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर थर्टीन ये भी आपका एक दो बार एग्जाम्स में पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये सोल्व करा दिया है तो ओनली ये दो या तीन ही क्वेश्चन थे आपके जो हबल्स टेस्ट के ऊपर बेस्ड थे इससे अगर देखिए बच्चों इस चैप्टर में से जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं आपको ओनली वही क्वेश्चन करा रही हूँ और आप इसकी एक्सरसाइज में से भी मैच कर लेना कि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगी मोस्टली मोस्टली एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो है उन्हीं में ही कवर हो जाएंगे ठीक है इससे ज्यादा आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है बिकॉज अगर इस चैप्टर से प्रॉपर इंटीग्रल से क्वेश्चन तो आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट करते हैं डिजलिस्ट टेस्ट देखिए बच्चों उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिजलिस्ट टेस्ट क्या है तो यहाँ पे देखिए डिजलिस्ट टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ अ प्रोडक्ट ये भी कहाँ पे यूज होगा आपका 
आपका कोई प्रोडक्ट दे रखा है आपको और उसका इंटीग्रेशन दे रखा है और उसकी कन्वर्जेंस का आपको टेस्ट करना है तो वहां पे किसका यूज कर सकते हो आप डिजलिस्ट टेस्ट का भी यूज कर सकते हो एक चीज का ध्यान रखना बच्चों जो आपका एबल्स टेस्ट है और जो आपका डिजलिस्ट टेस्ट है इससे जो आपकी कन्वर्जेंस फाइंड आउट करोगे वो मोस्टली जो आएगी ओनली आपका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा कन्वर्जेंट आएगा क्योंकि इनमें क्या है बच्चों कंडीशन जो है डाइवर्जेंट के लिए कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है इसका मतलब क्या है कि इनमें जो अभी आपका फंक्शन आएगा वो कैसा आएगा कन्वर्जेंट आएगा जब भी आप इन टेस्ट को लगा के कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वो कैसा आएगा मोस्टली कन्वर्जेंट आएगा ठीक है और अगर नहीं आता है मतलब ये कंडीशन वेरीफाई नहीं होती है तो फिर वहां पे तो आप लिख ही सकते हो कि या तो किसी और टेस्ट से आप करके देख सकते हो या फिर वो कैसा आएगा डाइवर्जेंट आएगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए इफ फंक्शन ऑफ एक्स बी बाउंडेड अगर फंक्शन ऑफ एक्स कैसा हो बाउंडेड हो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन के बीच में लेके चलती हूँ यहाँ पे देखिए इंटीग्रल क्या दे रखा है ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाइव एक्स इंटू डी एक्स ये आपको क्या दे दिया बच्चों कोई भी एक इंटीग्रल दे दिया इसमें आपके दो फंक्शन है कौन कौन से फंक्शन ऑफ एक्स और फाइव ऑफ एक्स और इंटरवल कितना दे रखा है ए टू इन्फिनिटी दे रखा है तो अब देखिए बच्चों इस वाले इंटीग्रेशन में अगर फंक्शन ऑफ एक्स कैसा आ जाए बाउंडेड आ जाए फंक्शन ऑफ एक्स कैसा आ जाए बाउंडेड एंड मोनोटोनिक आ जाए मोनोटोनिक का मतलब या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन ऑफ एक्स कैसा हो बाउंडेड और मोनोटोनिक किस में इंटरवल ए टू इन्फिनिटी में एंड इफ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स कितना आ जाए जीरो आ जाए यानी कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स कैसा हो बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो किस में इंटरवल ए टू इन्फिनिटी में और लिमिट अगर एग्जिस्ट कराए फंक्शन ऑफ एक्स में जहाँ पे एक्स टेंड करता है इन्फिनिटी को तो वो लिमिट कितनी आए जीरो आ जाए लिमिट कितनी आ जाए जीरो आ जाए किसकी फंक्शन ऑफ एक्स की जहां पे एक्स किसको टेंड करता है इन्फिनिटी को तब ये वाला जो इंटीग्रल होगा वो कैसा कहलाएगा आपका कन्वर्जेंट कहलाएगा प्रोवाइडेड किसको प्रोवाइड करके बच्चों मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू एक्स फाइव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज बाउंडेड यानी कि फाइव ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन ले जहां पे लिमिट कहाँ टेंड कर रही है ए टू एक्स पे और इसका क्या ले ले बच्चों मॉडुलस ले ले तब आपका जो ये वाला इंटीग्रल होगा वो कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा तो देखिए कंडीशन तीन दे दिन होने क्या क्या फर्स्ट कंडीशन दे दी कि फंक्शन ऑफ एक्स बाउंडेड होना चाहिए मोनोटोनिक होना चाहिए सेकंड क्या दे दी कि फंक्शन ऑफ एक्स की जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो कितनी आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए और मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू एक्स फाइव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कैसा आना चाहिए बाउंडेड आना चाहिए अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है तभी आपका जो इंटीग्रल होगा वो कैसा कहलाएगा कन्वर्जेंट कहलाएगा ठीक है बच्चों तो आपको ये समझ में आ गया होगा इसको नोट कर लीजिए उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं देखिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आपको क्या करना है इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा फंक्शन ऑफ एक्स और फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो देखिए फंक्शन ऑफ एक्स और फाइव एक्स में से आपको जो फाइव एक्स लेना है वो आपको एक ऐसी टर्म लेनी होगी एक ऐसी टर्म चूज करनी होगी जिसका क्या कर सको आप इजीली इंटीग्रेशन कर सको तो यहाँ पे देख सकते हो आप साइन एक्स क्या है एक ऐसी टर्म है जिसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो जिसमें आप इजिली ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका बाउंडेड होगा या फिर अनबाउंडेड होगा ठीक है तो यहाँ पे इसमें लैड कर लेते हैं कि लैड फंक्शन ऑफ एक्स तो ले लिया हमने कितना बच्चों एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और फाइव ऑफ एक्स की वैल्यू हमने ले ली कितनी साइन एक्स तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ एक्स में आपको क्या शो अप करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है बच्चों बाउंडेड है और मोनोटोनिक है बाउंडेड है और मोनोटोनिक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर जहाँ पे एक्स कैसा होता है ग्रेटर देन ए और ए कैसा होता है बच्चों ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है ये कैसी आ रही है बच्चों या तो जीरो हो या फिर क्या हो जीरो से बड़ी हो तो यहाँ पे आप देखो अगर आप एक्स की जगह जीरो रखोगे जीरो तो नीचे कितनी आ जाएगी टर्म वन तो ये वाले टर्म तो कितनी हो गई जीरो फिर अगर आप एक्स की जगह वन पुट करोगे तो कितना आ जाएगा वन अपॉन में टू आ जाएगा उसके बाद में टू रखोगे तो ऊपर टू नीचे कितना आ जाएगा वन प्लस टू टू जा फोर यानी कि टू अपॉन फाइव आ जाएगा नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी टू अपॉन फाइव और ऐसी आपकी टर्म आगे तक चलती जाएगी अब अगर आप इनको और थोड़ा सा तोड़ के देख लो पॉइंट की फॉर्म में लिख लो कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव ये कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर आ जाएगा और य
कैसा होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और दूसरी चीज क्या है बच्चों कि यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला जो फंक्शन होगा ये बाउंडेड भी होगा क्यों इसमें आपको बाउंडेड अब भी मिल जाएगा और बाउंडेड ब्लो भी कैसे यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा जीरो और सबसे छोटे की अगर बात करें तो वो कितना होगा जीरो पॉइंट फाइव होगा क्योंकि बाकी के सभी जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ टेंट करेंगे जीरो और जीरो पॉइंट फाइव के बीच में इसका मतलब हम अगर देखें तो इसका अब लोअर बाउंड तो कितना होगा बच्चों जीरो और अपर बाउंड कितना होगा वन अपॉन टू यानी कि बाउंडेड अब भी है और सॉरी यानी कि कैसे है बच्चों बाउंडेड ब्लो भी है और बाउंडेड अब भी है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है आपका बाउंडेड भी है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है तो यहां पे लिख देंगे सिंस फंक्शन ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड सो अब क्या निकालेंगे बच्चों लिमिट निकालेंगे जहां पे एक्सटेंड करेगा इंफिनिटी को फंक्शन ऑफ एक्स तो ये देखिए कितनी आ जाएगी जीरो के इक्वल आनी चाहिए तो लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स कितना दे रखा है बच्चों x अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए अगर x कॉमन लेके कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x अपॉन यहाँ से x स्क्वायर x ही कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा वन वन अपॉन में x बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा प्लस के x बच जाएगा x से तो आपका x कैसा हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपकी टर्म कौन सी बचेगी वन अपॉन में वन अपॉन एक्स प्लस एक्स यहां से देखिए आप अगर यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे सॉरी लिमिट भी चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यहाँ पे देखिए जब आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो और यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगी नीचे वाली टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी तो टर्म कितनी आएगी वन अपॉन इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है जीरो होता है इसका मतलब दो कंडीशंस तो आपने वेरीफाई करा दी कौन कौन सी कि एक तो जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो फंक्शन ऑफ एक्स की लिमिट है जहाँ पे एक्सटेंड करता है इन्फिनिटी पे वो कितनी आनी चाहिए जीरो तो ये दोनों कंडीशन तो वेरीफाई हो गई अब क्या करेंगे फाइव ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन का मॉड्यूलस होगा उसको कैसा और शो कर देंगे बाउंडेड शो कर देंगे तो ड्रिच लिस्ट टेस्ट से आप कि ये जो इंटीग्रल है वो कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा तो इसका नोट कर लीजिए इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका देखिए बच्चों उसके बाद में फाइव एक्स के लिए लेंगे तो फाइव एक्स को क्या दिखाना होता है बाउंडेड तो कैसे दिखाते हैं मॉडुलस किसका बच्चों इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक लेंगे ए टू एक्स तक ए कितना होता है जीरो से बड़ा होता है तो यहाँ पे वन ले लेते हैं वन टू एक्स और फंक्शन कितना है फाइव एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स इन टू डी एक्स इसको देखिए अगर आप मॉडल से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा वन टू एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होता है बच्चों माइनस के कोज एक्स और लिमिट पुट कर दोगे कितनी वन टू एक्स अब लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के कोज एक्स और माइनस माइनस कैसे हो जाएगा प्लस के कोज वन हो जाएगा ठीक है यहाँ से वाली जो वैल्यू होती है आपको पता है मॉडल ऑफ कॉज एक्स कैसा होता था बच्चा लेस देन इक्वल्स टू वन होता था तो जब आप इस वाली वैल्यू की टर्म निकालोगे तो कैसी आएगी आपकी लेस देन इक्वल्स टू टू आएगी यानी कि या तो ऐड हो जाएगा या फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यानी कि या तो दो की इक्वल आ जाएगी अगर एड करोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू वन रख के तो देखिए बच्चों या तो क्या आ जाएगी जीरो से सॉरी uh, टू से कैसी आ जाएगी या तो छोटी आ जाएगी या फिर अगर दोनों टर्म्स को ऐड करोगे माइनस वन रख के तो कैसी आ जाएगी बच्चों ये वाली टर्म जो है वो टू के इक्वल आ जाएगी यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो या तो टू से छोटी आएगी या फिर टू के इक्वल आएगी तो यहाँ से आपको पता है कि ये वाला जो फंक्शन हो गया बाउंडेड हो गया किसमें टू में किसमें बाउंडेड हो गया टू में या तो इससे छोटी वैल्यूज होंगी या फिर इससे या फिर इसके इक्वल वैल्यूज होंगी तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हैंस मॉडलस ऑफ इंटीग्रेशन वन टू एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स इज कैसा है बच्चों बाउंडेड हो गया ठीक है इज बाउंडेड तो लास्ट में आप क्या लिख देना सो बाय ब्रिज लिस्ट टेस्ट इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स कैसा हो जाएगा बच्चों कन्वर्जेंट हो जाएगा तो लास्ट में ये लाइन लिख देना सो बाई ब्रिज लिस्ट टेस्ट दिस इंटीग्रेशन इज 
कन्वर्स द एंट्री ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाता है सबसे पहले आपने क्या किया फाइव एक्स और एफ एक्स दो फंक्शन लेट कर लिए उनके बाद में एफ एक्स को क्या दिखा दिया बाउंड्रीड और मोनोटॉनिक दिखा दिया उसके बाद में एफ एक्स की जो लिमिट थी उसको जीरो दिखा दिया किस पे जहां पे एक्सटेंड कर रहा था इन्फिनिटी को एंड उसके बाद में आपने फाइव ऑफ एक्स का मॉडलस लेके इसका इंटीग्रेशन लेके आपको इसको क्या दिखा दिया बाउंड्रेड दिखा दिया तो डिजिस्ट टेस्ट से आपका जो इंटीग्रेशन है कैसा हो गया कन्वर्जेंट हो गया ठीक है नोट कीजिए इसको देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए क्या है शो दैट इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट आपको क्या करके दिखाना है इस फंक्शन को कन्वर्जेंट शो करके दिखाना है तो देखिए बच्चों इसको डिस्ट टेस्ट से कैसे करेंगे सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहती हूँ एक बात देखो मेरे अब दिमाग में कि आपको वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं वहां पर कैसे करती हूँ यहाँ पे देखिए बच्चों लिमिट कहाँ से कहाँ टेंड कर रही है जीरो टू इन्फिनिटी टेंड कर रही है और आपको क्या पता है कि ये जो आप टेस्ट लगा रहे हो चाहे वो कंपैरिजन टेस्ट हो चाहे वो म्यू टेस्ट हो चाहे एवल्स टेस्ट हो या फिर डिजलिस्ट टेस्ट हो उसमें क्या होता है जो आपका ए होता है वो कैसा होता है जीरो से ग्रेटर देन होता है जीरो से ग्रेटर देन होने का मतलब क्या है कि बच्चों जब मैंने आपको कराया था इम इंटीग्रल उसमें जब एक्सरसाइज फर्स्ट से पहले कुछ टर्म्स लिखाई थी तो वहां पर आपको बताया था कि इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को हम कैसे भी तोड़ सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इनके बीच में कोई भी एक नंबर अगर ये ए है और ये बी है तो कोई भी सी एक नंबर ऐसा ले लेते हैं जो इनके बीच में हो जाता है तो यहाँ से देखिए जीरो से लेके इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक जा रही है ये जो इंटरवल है जीरो से इन्फिनिटी तक है यानी कि इनके बीच के सभी नंबर क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे तो कोई भी एक नंबर सपोज दैट हमने वन ले लिया तो लिमिट जीरो टू वन साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस लिमिट वन टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हम क्या लिख सकते हैं इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे लिमिट कहां तक गई पहले जीरो से वन पर और फिर वन से इन्फिनिटी पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लेकिन इससे एक इफेक्ट क्या पड़ गया बच्चों कि जब आप इस वाले फंक्शन को देखें फर्स्ट फंक्शन को देखें तो इसके लिए अगर आप इंटरवल देखो तो कितना आ रहा है जीरो टू वन आ रहा है तो यानी कि साइन जीरो जीरो और वन पुट करोगे तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि यहाँ पे आपका जो फंक्शन है यहाँ पे लिमिट भी ऐसी दे रखी है फाइनाइट दे रखी है यानी कि इंटरवल भी फाइनाइट है और आपका जो फंक्शन है वो भी कैसा आ रहा है बाउंड्रेड आ रहा है इंटरवल कैसा है फाइनाइट है और फंक्शन कैसा आ रहा है बाउंड्री डाल है इसका मतलब तो ये कैसा हो गया प्रॉपर इंटीग्रल हो गया क्योंकि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है बच्चों ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है तो इसका मतलब ये तो आपका कन्वर्जेंट होगा ही होगा अब आप इसको देखें यहाँ पे क्या है लिमिट वन टू इन्फिनिटी यानी कि अगर इंटरवल कैसा है इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों की ये वाला जो आपका इंटीग्रल है ये कैसा है इम इंटीग्रल है तो आपको इसके लिए कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट करना होगा क्योंकि ये तो प्रॉपर हो गया और अगर ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया तो ये तो कन्वर्जेंट हो ही गया तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे वन मिल जाएगा जो कि कैसा हो जाएगा जीरो से बड़ा हो जाएगा ठीक है तो आगे के जितने भी स्टेप्स करेंगे हम वो इसको लेट करके कर लेंगे ठीक है अगर मैंने भी किसी क्वेश्चन पे मिस्टेक कर दियो तो आप यहाँ पे वाली लाइन चाहे तो सभी क्वेश्चन में दिखा सकते हो कि सबसे पहले आपको जो भी इंटीग्रल ऐसा दिया हो जहाँ पे लिमिट कितनी दे रखी हो लोअर लिमिट जीरो दे रखी हो उसमें आप क्या कर लोगे उस इंटीग्रल को ऐसे तोड़ लोगे जिसमें जो फर्स्ट होगा हर किसी क्वेश्चन के लिए फर्स्ट वाला कैसा होगा आपका प्रॉपर इंटीग्रल होगा प्रॉपर होगा तो कन्वर्जेंट होगा ही होगा तो आपको ओनली सेकेंड वाले के लिए टेस्ट करने होंगे ठीक है तो अब इसमें देखिए इंटीग्रल क्या बना आपका ए वन टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स इंटीग्रल क्या बना इंप्लाइज दैट वन टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स अब देखिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जो ड्रिजलिस्ट टेस्ट है वो किस में अप्लाई होता है जहां पे दो फंक्शन हो फाइव ऑफ एक्स हो और एफ एक्स भी हो तो इसमें से ये तो साइन एक्स स्क्वायर आपका क्या है एक ही फंक्शन बन रहा है तो यहाँ से हम फाइव एक्स कैसे निकाले यहाँ पे देखिए बच्चों ड्रिजलिस्ट टेस्ट को करने के लिए आपको क्या करना होता है फाइव ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना होता है ठीक है तो जब आप साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर को कुछ लेट करना पड़ेगा तो एक बार माइंड में ओनली रफली इस चीज को देखते हैं कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फाइव एक्स मान के और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर को हमको कुछ मानना पड़ेगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर हम इसको t मानेंगे तो कितना आ जाएगा टू एक्स डी एक्स इंटू डी टी इसका मतलब अगर हम इसमें क्या कर दे टू एक्स से ही तो मल्टीप्लाई कर दे और टू एक्स से ही क्या कर दे
टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स तो उसके बाद में अब यहां से देखिए आपको दो फंक्शन मिल जाएंगे कौन कौन से एक तो ले लेंगे हम वन अपॉइंट टू एक्स को फंक्शन ऑफ एक्स और फाइव ऑफ एक्स ले लेंगे हम टू एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर क्योंकि जब आप साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर को अगर टी सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो अगर आप एक्स स्क्वायर को टी लाइट कर लोगे तो आपके वाले टर्म डी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएगा इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स कितना मान लिया बच्चो वन अपॉन और फाइव ऑफ एक्स कितना मान लिया है टू एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर ठीक है अब क्या करेंगे जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है इसको बाउंडेड और मोनोटोनिक दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए अगर आपका वन अपॉन टू एक्स है बच्चों तो इसको आप क्या कर सकते हो एक्स की जगह अगर आप वन लाइट करोगे कितना का वन अपॉन टू फिर टू लाइट करोगे वन अपॉन फोर फिर थ्री लाइट करोगे वन अपॉन सिक्स तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो सीक्वेंस चलता जा रहा है वो कैसा आ रहा है डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रहा है कैसा आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है क्योंकि ये बड़ा है ये उससे छोटा है फिर ये उससे छोटा है एंड बाकी के सभी टर्म्स कैसे आएंगे छोटे होते चले जाएंगे तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स कैसा है डिक्रीजिंग है तो ये कैसा होगा मोनोटोनिक होगा और उसके बाद में अगर आप देखोगे की सबसे बड़ा तो कैसा मिल जाएगा यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा तो क्या मिल जाएगा बच्चों वन अपॉन टू मिल जाएगा और लास्ट तक जब आप ऐसे रखोगे लास्ट में टर्म आएगी वन अपॉन इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है जीरो इसका मतलब सबसे छोटा भी मिल जाएगा और सबसे बड़ा भी मिल जाएगा बाकी सब तो इनके बीच के होंगे तो अगर बाउंड्रेड ब्लो भी हो रहा है सिक्वेंस और बाउंड्रेड अब भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है एफ कैसा होगा आपका बाउंडेड भी होगा बच्चों अगर किसी में आप में से किसी भी स्टूडेंट ने सीक्वेंस चैप्टर नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कीजिए वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है मोनोटोनिक कब होता है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए आपको बाउंडेड ब्लो भी मिल रहा है और बाउंडेड अब भी मिल रहा है तो आपका एफ कैसा हो जाएगा बाउंडेड हो जाएगा तो आप लिख सकते हो सिंस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स इज मोनोटोनिकली decreasing is monotonically decreasing and bounded and bounded so अब हमको क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों limit निकालनी पड़ेगी किसकी function of x की जहां पर x tend करता है infinity को तो देखिए कितनी आ जाएगी limit x tends to infinity function of x कितना है वन upon टू एक्स यहाँ पे देखिए अगर आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हो तो वन अपॉन इन्फिनिटी वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसका मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स जहाँ पे एक्सटेंड करता है इन्फिनिटी को कितनी आ रही है जीरो आ रही है यानी कि इसकी लिमिट जीरो आ रही है और ये फंक्शन कैसा है बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है तो इसका मतलब दो कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है अब तीसरी कंडीशन के लिए और देखेंगे तो इसको एक बार नोट कर लीजिए तो यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों फाइव के लिए देखेंगे फाइव ऑफ एक्स दे कितना रखा है आपको 2x एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर हमको क्या बताना है कि ये कैसा है बाउंडेड है तो बाउंडेड के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा कि मॉडलस ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट कितनी ए टू एक्स और अभी बताया था मैंने a कितना लेट किया था 1 और ए टू एक्स और फाइव ऑफ एक्स कितना दे रखा है 2x एक्स साइन एक्स स्क्वायर और इन में कितना आ जाएगा dx इसको सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए जब आप क्या करो बच्चों अगर लेट कर लो लेट कर लिया हमने एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों साइड का तो 2x एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा dt टी के इक्वल आ जाएगा ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू एक्स टू एक्स सॉरी 1 टू एक्स यहाँ पे देखिए बच्चों साइन एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया है t तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो गया t और 2x एक्स और इंटू डी एक्स टू एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल है dt के इक्वल है तो इन दोनों टर्म की जगह क्या लिख सकते हैं हम dt लिख सकते हैं अब यहाँ पे क्या कर देंगे साइन t का इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस के कोस t और लिमिट कितनी है वन टू एक्स है यहाँ पे आप क्या देखोगे बच्चों अगर t कितना लाइट किया था एक्स स्क्वायर तो t की जगह क्या पुट कर दो एक्स स्क्वायर पुट कर दो तो टर्म कितनी आ जाएगी माइनस के कॉज एक्स स्क्वायर लिमिट वन टू एक्स अब लिमिट पुट कर दो कितना आ जाएगा माइनस के कॉज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के कॉज वन आ जाएगा अभी मैंने आपको बताई है ये टर्म क्या होती है वो जो लेस देन इक्वल्स टू टू होती है लेस देन इक्वल्स टू टू आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है फाइव ओप एक्स बाउंडेड हो जाएगा किसमें टू में क्योंकि ये या तो कैसा होगा छोटा हुआ टू से या फिर इक्वल होगा टू के यानी कि ये टू से बड़ा नहीं हो सकता तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन 
लिमिट ए टू एक्स फाइव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज बाउंडेड दो कंडीशन बच्चों पहले वेरीफाई हो गई थी तीसरी यहाँ पे वेरीफाई हो गई है तो लास्ट में लाइन लिख देना हैंस इंटीग्रे हैंस बाय ड्रिचलिस्ट टेस्ट इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट ठीक है यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होते हैं बच्चों आपको ओनली ये क्वेश्चन करने थे एक्सरसाइज से अगर आपके पास में बुक है तो आप एक दो क्वेश्चन और ट्राई करके देख सकते हो ठीक है बाकी इनके एग्जाम्पल की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप इसके एग्जाम्पल्स भी कर सकते हो और अगर किसी भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल में कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो वहां पर हमारी आई है स्टडी अंडर स्कोर पॉइंट अंडर स्कोर वन वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो आपके जो भी कोई डाउट है वहां पे आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो जहां पे मैं आपको उनका डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दूंगी एंड दूसरी बात बच्चों मैंने आपको बताई है कि अगर आपने सपोज दैट आज दोपहर को कोई क्वेश्चन भेजा है ठीक है तो जरूरी नहीं है कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन वो सीन कर लिया तो मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई कर दू बट हाँ जिस भी टाइम मुझको टाइम मिलेगा मैं उस टाइम आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगी ठीक है और उसका सोल्यूशन वहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगी बस आपको करना क्या है बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए धन्यवाद